ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பெபிள்ஸ் நான் இன்றைக்கி செய்ய போகிறது காசி அல்வா இது வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் அதாவது குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இது ரொம்ப பிடிக்கும் இதுக்கு வந்து என்ன பூசணி வந்து நம்ம அரை கிலோ எடுத்துக்கலாம்னா நம்ம கால் கிலோ அளவுக்கு சுகர் எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து நல்லா கிரேட் பண்ணிவிட்டு அதே தண்ணியில் அதாவது கிரேட் பண்ண அந்த தண்ணியிலேயே நல்லா வதக்கிக்கலாம் வதக்கிட்டு சஃப்ரா நட் பண்ணி செய்யப்போகிறோம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் தேவையான பொருட்கள் நம்ம ஒரு கப் சுகர் எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து அரை கிலோ அளவுக்கு வெள்ளை பூசணி எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து நான் நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதாவது சீடு எதுவுமே இல்லாமல் தோல் எடுத்துகிட்டு க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் இதை நம்ம கிரேட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து ஆறு ஏலக்காய் தட்டி வச்சுருக்கேன் பத்து முந்திரி சஃப்ரான் வந்து அதாவது குங்குமப்பூ வந்து ஒரு சிட்டிக்கு எடுத்து தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம இதுக்கு வந்து அடிஷ்னலாக கலர் ஆட் பண்ணாமல் நம்ம சஃப்ரான் ஆட் பண்ணி தான் செய்ய போகிறோம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம இந்த மாதிரி இந்த கீத்த மாதிரி போட்டிருக்கோம் இதை எல்லாத்தையும் கிரேட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எல்லாத்தையுமே துருவி எடுத்துட்டோம் இப்போ நம்ம தண்ணியை வந்து வடிச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி கிரேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறத தண்ணி ஃபுல்லாக எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம இது கூட போட்டு இது வேகிற டைம் வந்து கொஞ்சம் டைம் தான் எடுக்கும் அதனால் இவ்வளோ தண்ணியும் நம்ம ஆட் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஆக்சுவலாக இந்த இந்த இதுலேயே வந்து இதில் இருக்கிற தண்ணியிலே வந்து இந்த பூசணிக்காய் வந்து நல்லா வெந்துடும் அதனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தண்ணி வந்து தேவை கிடையாது இப்போ நம்ம இந்த தண்ணியை வச்சுட்டு அதாவது இதில் புழிஞ்சாவே நிறையா தண்ணி வரும் இதை வச்சே நம்ம வேக வச்சுக்கலாம் இந்த பூசணியை இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம முந்திரியை வந்து வறுத்து வச்சுக்கலாம் சர்க்கரை பூசணி எல்லாமே நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் கடைசியாக ஒரு நம்ம ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டு இறக்கிக்கலாம் இதுக்கு நான் முந்திரி மட்டும்தான் ஆட் பண்ணுறேன் திராட்சை வந்து ஆட் பண்ணலாம் ஒரு சிலருக்கு திராட்சை பிடிக்கணும் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கும் இதையே தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த நம்ம வடித்து வச்சுருக்கிறது இதை மட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி வந்து தேவைனா இதிலேருந்து எடுத்துக்கலாம் பட் இந்த இந்த அளவே போதும் நம்மளுக்கு இந்த தண்ணி வந்து வடிச்சுக்கோங்க ஏன்னா ரொம்ப நேரம் வேகணுங்கிற அவசியம் இல்லை இந்த பூசணி சீக்கிரமாக வெந்துடும் இப்போ இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு சிட்டி கடவுளுக்கு நம்ம உப்பு போட்டுக்கலாம் ஸ்வீட்டுக்கு வந்து எப்போவுமே கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது நல்லா வேகட்டும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வேகணும் இதுலேயே லைட்டாக தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட ஆரம்பிக்கும் தண்ணி பத்தலைன்னா நம்ம ஆல்ரெடி இந்த வடித்து வச்சுருக்கிற தண்ணியே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் வேக வச்சுக்கலாம் மூடி வச்சுக்கலாம் ரெண்டு நிமிஷத்தில் வெந்துடும் ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போது பூசணிக்காய் நல்லா வெந்துருச்சு சுகர் போட்டுக்கலாம் இதுலேயே வந்து தண்ணி விடும் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஏலக்காய் பொடி போட்டுக்கலாம் நம்ம சஃப்ரான் ஆல்ரெடி தண்ணியில் போட்டுக்கிறோம் இதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை நல்லா சுருண்டு வர வரைக்கும் நம்ம விட்டுனா அல்வா பதத்துக்கு வந்துடும் இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் நல்லா வேகணும் கடைசியாக நம்ம கீ விட்டுக்கலாம் இன்னும் இந்த ஓரத்தில் அதாவது பபிள்ஸ் அது ஸ்டாப் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம லைட்டாக நம்ம வதக்கிட்டே தான் இருக்கணும் அதாவது ஒட்டாமல் அப்படியே நல்லா சுருண்டு வரும் அந்த டைமுக்கு நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து நெய் வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு விட்டுக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அல்வா ரெடி ஆகிடுச்சு கரெக்டாக சுருண்டு வர பதத்துக்கு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ரெடி நெய்யில் வறுத்து வச்சுருக்கிற முந்திரியும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் காசி அல்வா ரெடி நான் காசி அல்வா எப்படி செஞ்சேங்கிறத பார்த்தீங்க கட்டாயம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறைக்காம எங்கள